¿Es aficionado o simplemente quieres empezar la fotografía y no sabes qué equipo elegir? Quizás ha tomado en cuenta la Canon T5 Audi. Acompáñame a conocer todas sus características y el por qué sería una excelente opción. Si te interesa que realicemos un unboxing o review a tus equipos favoritos, deja sugerencia acá abajo en los comentarios. A la hora de elegir tu cámara ideal para la fotografía, tienes que tomar en cuenta estas tres características. La primera es que sea de óptica o lente intercambiable, ya que... Gran parte de la calidad dependerá de este que estés utilizando. La segunda que tenga disponible el modo manual. Tu cámara debería tener este modo ya que puedes controlar todos los parámetros a necesidad de la toma, ya sea la velocidad de obturación, la apertura o el ISO. Tercera y no por esto la menos importante es que la cámara soporte grabar en formato RAW, ya que este formato guarda mucho más información que el JPG que nos ayuda en la parte de edición o revelado digital. Conociendo un poco esta cámara por acá vemos que tiene dos puntos, un punto rojo y un punto blanco. El punto rojo hace referencia a que soporta lentes full frame y el punto blanco hace referencia a que soporta lentes APCC, ya que esta cámara es de sensor recortado APCC de 18 megapíxeles. Y en el apartado de enfoque cuenta con 9 puntos de enfoque. Y si te pregunta qué es tan sensible es esta cámara, no estoy hablando de sentimiento, sino de la sensibilidad ante la luz, va desde los 100 hasta los 6400 de ISO y expandible hasta 12800. Y apoyado de un prestador de imagen llamado DG4. ¿Qué tal si vemos su anatomía y qué cuenta esta cámara físicamente? Y danos la oportunidad de comparar con esta cámara que tenemos en el set de grabación, esta T3. En comparación con la T5, por así decirlo. Como observamos por acá, como es tradicional en estas cámaras, en esta categoría de cámaras de Canon, tenemos el selector de modo a la derecha y por acá vemos que cuenta con los modos semi-manual, manual y lo totalmente automático hasta llevar a grabar. Porque esta cámara también cuenta con un modo de grabación que va hasta los 1080 a 30 fotogramas por segundo. Si seguimos viendo por acá, tenemos la paranquita de encendido que es tradicional en Canon, tenemos por acá el botón de flash que automáticamente lo presionamos, sube su flash interno de la cámara, tenemos por acá el botón de accionador para tomar fotos y también enfocar, tenemos por acá la rueda para mover los parámetros, ya sea velocidad de obturación, apertura y también con este botoncito que tenemos por acá llamado ISO, podemos cambiar el ISO rápidamente. Como funciones es rápida, para cortar camino dentro de un trabajo. Viendo por acá el botón tradicional para desmontar el lente, botón de seguridad. Por acá vemos que tenemos entrada o salida realmente, son mini USB y mini HDMI. Este acá arriba es para un disparador externo para la cámara. Tenemos su montura de zapata general, ya sea para flash dedicado a Canon o flashes genérico con este botón que tenemos al medio. Por acá vemos que tenemos una distribución o una gestión de botones muy parecida a la T3. Por acá vemos que tenemos, bueno, hay una pequeña diferencia que estos dos botones lo han juntado por acá, lo han agrupado en esta parte y han sacado este botón que es el Live View. ¿Qué es el Live View? Es el botón para accionar y levantar básicamente el espejo y ver todo lo que ve nuestro sensor y no un reflejo como vemos por acá en este visor. Estamos viendo que la distribución ha sido igual en todo lo que sería otro botón. Ahora la serigrafía en vez de estar acá arriba como vemos aquí, en vez de estar arriba está directamente grabada en los botones como vemos aquí de AF, ISO, modo ráfaga o modo temporizador, white balance. Es la misma distribución pero un poquito más moderna por así decirlo. Tenemos por acá este botón que pocos, quizá pocos o muchos saben la función de este botón. Esto es si sufre de miopía o atimatismo, puedes ajustarlo tanto alejado del cristal para poder enfocar con tu vista o acercarlo un poco más si puede, no puedes ver de lejos. Si vemos por debajo, tiene la entrada tradicional para un cuarto, un tornillo, para un trípode o estabilizador. Por acá tenemos la tapa que automáticamente la levantamos, la cámara por seguridad se apaga. Ya que tiene esta pequeña muesca por aquí, como la vemos por acá, que va a ese interruptor y desconecta el equipo y lo protege de alguna 
falla técnica, ya sea eléctrica, por la batería o por la memoria si tiene un falso contacto. Y por acá abajo vemos que soporta tanto la memoria como la batería en un mismo slot, a diferencia de la serie TI. Sacamos la batería. Como vemos por acá, es la famosa batería, la LP10. La que han utilizado para toda esta serie de cámaras de la serie T. Esta cámara con esta batería nos brinda hasta 500 disparos de uso continuo. Y si te interesa este equipo, aún puedes encontrarlo nuevo con algunos proveedores en Amazon a partir de 309 dólares. Y recuerda, siempre te dejamos el link de compra, pero en este caso te vamos a dejar el link de algún proveedor de Amazon acá abajo en la descripción. Hasta acá sería el review de esta Canon T5. Si te gustó el video, puedes regalarnos un like. Si quieres seguir viendo la familia de Canon Rebel, por acá te dejamos la lista de la producción. Por acá te puedes suscribir y recuerda que todos los días estamos subiendo contenido de valor justamente para ti. Y nos vemos hasta una próxima.